गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फाइव यूनिट फाइव जिसका नाम है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि पॉलीमर्स वास्तव में क्या होते हैं और इनको पढ़ना क्यों जरूरी है जो आज की लाइफ में हम देखते हैं कि प्लास्टिक फाइबर्स नाइलॉन रेन कॉटन सनहेम जूट प्लास्टिक पीवीसी पॉलिथीन पॉलीमिनाइल क्लोराइड पॉलियक्राइल नाइट्राइल पी एम एम ए टेफलॉन इसके अलावा बहुत सारी रबर्स ब्यूना एन ब्यूना एस तो लाइफ में चारों तरफ ये पॉलीमर्स ही पॉलीमर्स हैं तो वास्तव में पॉलीमर होते क्या है जिस तरीके से एक फूल होता है उसको जब बहुत सारे फूल मिल जाए आपस में मिला दे तो एक माला बन जाती है उसी तरीके से जो पॉलीमर्स होते हैं वो स्मॉल रिपीटेड यूनिट के मिलने से बने होते हैं जो ये स्मॉल रिपीटेड यूनिट होते हैं उनको बोलते हैं मोनोमर्स और पूरे बड़े मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीमर्स तो वास्तव में पॉलीमर्स द वर्ड पॉलीमर इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पॉली एंड मेरस पॉलीमींस मेनी एंड मेरस मीन्स पार्ट सो पॉलीमर्स आर द हाई मॉलिकुलर मासिस कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द ए नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटेड यूनिट दीज स्मॉल रिपीटेड यूनिट आर कॉल्ड मोनोमर्स एंड द होल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन तो क्या होता है कि जब बेटा हम बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आपस में मिला देते हैं और उससे जो बड़ा मॉलिक्यूल मिलता है जिसका मॉलिक्यूल मास बहुत ज्यादा होता है उसी को हम पॉलीमर बोलते हैं तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन या द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन नंबर ऑफ मोनोमर्स इन टू ए पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन वास्तव में जो पॉलीमर्स हैं उनको कुछ कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है जैसे प्लास्टिक्स प्लास्टिक भी दो तरह के होती है थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स फाइबर्स प्लास्टोमर्स और रबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पॉलीमर्स को हम बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और सोर्स यानी कि कोई भी पॉलीमर हमें कहां से मिला है उसका ओरिजिन या सोर्स क्या है उसके भी आप पे हम पॉलीमर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स नंबर ए नेचुरल पॉलीमर्स दोज पॉलीमर्स विच आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स दीज आर फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट प्लांट पॉलीमर्स एंड एनिमल पॉलीमर्स those polymers which are obtained from plant are called plant polymers for example jaise aap dekhenge plant se cotton latex cellulose sunhem jute etc to ye polymer hame plant se milte hain isliye inko bolte hain hum plant polymers animal polymers those polymers which are obtained from animals so these are called animal polymers for example wool silk etc b semi synthetic polymers those polymers which can be synthesized from natural polymers are called semi synthetic polymer in mein kya hota hai ki jo natural polymer hota hai usi ko thoda bahut chemical change karke hum naye polymer convert karte hain isliye inko bolte hain semi synthetic polymers for example cellulose nitrate cellulose acetate vulcanized rubber terry wool terry cord etc third one synthetic polymers those polymers which are synthesized in the laboratory are called synthetic polymer these are also called main made polymers for example polythene polyvinyl chloride polyacryl nitrile polymethyl methacrylate nylon 6x nylon 610 buna n buna s bakelite etc second on the basis of structure तो दूसरा हम पॉलीमर को क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बिहार पे तो स्ट्रक्चर के बिहार पे पॉलीमर या तो लीनियर हो सकते हैं या ब्रांच चेन हो सकते हैं या क्रॉसलिंग और नेटवर्क पॉलीमर्स हो सकते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स नंबर वन लीनियर पॉलीमर्स दो पॉलीमर्स विच हैव लीनियर स्ट्रक्चर या विच आर लीनियर इन शेप आर कॉल्ड लीनियर पॉलीमर्स फॉर एग्जाम्पल पॉलिथीन पॉलिविनाइट क्लोराइड एसेट्रा तो इनकी शेप बिल्कुल एक थ्रेड लाइक बिल्कुल लीनियर आती है सेकेंड मंथ ब्रांच चेन और साइड चेन पॉलीमर्स दो पॉलीमर्स विच कंटेन स्मॉल ब्रांचेस 
और साइड चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन और साइड चेन पॉलीमर्स फॉर एग्जाम्पल पॉली मिथाइल मैथक्राइलेट पॉलिस्टाइलिन पॉलियक्राइल नाइट्राइल एसेक्ट्रा इनमें क्या होता है जो मेन चेन होती है पॉलीमर की उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप की साइड चेन निकली होती है इसलिए इनको बोलते हैं हम ब्रांच चेन और साइड चेन पॉलीमर्स नंबर थर्ड क्रॉसलिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स दो पॉलीमर्स इन विच लीनियर पॉलीमर्स आर ज्वाइंट टूगेदर बाय क्रॉस लिंकिंग तो इनमें क्या होता है कि कुछ लीनियर पॉलीमर क्रॉस लिंकिंग के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं तो इसलिए इनको बोलते हैं हम क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट एंड वर्कनाइज रबर नंबर थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स तो तीसरे तरीके से हम पॉलीमर को जो क्लासीफाई कर सकते हैं वो मोनोमर्स के यहां पर कर सकते हैं मोनोमर्स वो स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स हैं जिनसे कोई पॉलीमर उनके बना होता है तो या तो मोनोमर एक जैसे होंगे या मोनोमर एक से ज्यादा तरीके के होंगे तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स होमो पॉलीमर्स नाम से पता चल रहा है होमो होमो मीन सेम पॉलीमर्स तो वो पॉलीमर्स जो दो या दो से ज्यादा एक ही तरह के मोनोमर्स से मिलकर बने या तो मोनोमर दो होंगे या दो से बहुत ज्यादा होंगे पर वो एक ही तरह के मोनोमर होंगे तो ऐसे पॉलीमर्स को बोलते हैं हम होमो पॉलीमर्स दो पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाई टू और मोर सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड होमो पॉलीमर्स फॉर एग्जांपल पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीस्टाइरिन टेफलॉन पॉलीमिथाइल मैथक्राइलेट पॉलीसाइसोप्रीन जिसको हम नेचुरल रबर बोलते हैं न्यूप्रीन रबर एसेट्रा तो ये सारे के सारे होमोपॉलीमर है यानी कि इनमें एक ही तरह के मोनोमर्स होते हैं सेकेंड को पॉलीमर दो पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाई द टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स उनको बोलते हैं हम को पॉलीमर्स तो वो पॉलीमर्स जिसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के मोनोमर्स आपस में कंबाइंड हो उन्हीं को बोलते हैं हम को पॉलीमर्स सो दो पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाई द टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड को पॉलीमर्स फॉर एग्जाम्पल ब्यूना एन ब्यूना एस बैकेलाइन नाइलॉन सिक्स सिक्स नाइलॉन सिक्स टेन एटीसी क्लासिफिकेशन फोर चौथे नंबर का क्लासिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी दो नंबर में आ जाता है डिफरेंशियस के बीच में तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिमराइजेशन जो प्रोसेस होता है मोनोमर से पॉलीमर के बनने का वो दो तरीके का होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नंबर वन एडिशन पॉलीमर्स दो पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट दो या दो से ज्यादा एक ही तरह के या अलग अलग तरह के मोनोमर्स के आपस में जुड़ने से जो पॉलीमर बनता है उसी पॉलीमर को हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स तो दो पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन दीज पॉलीमर्स आर आल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर्स फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलियक्राइल नाइट्राइल पॉलिस्टाइरिन पॉलीमिथाइल मैथाक्राइलेट टेफलॉन ब्यूना एन ब्यूना एस बी कंडेंशन पॉलीमर्स दो पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट बाई फंक्शनल मोनोमर्स तो बच्चों उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एक या अलग अलग तरह के बाई फंक्शनल मोनोमर्स जब आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के साथ साथ उसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन और ऐसे पॉलीमर जो कंडेंसेशन से बनते हैं उन्हें बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स तो दो पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट बाई फंक्शनल मोनोमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वॉटर एस सी एल एच टू एस एसेट्रा आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट यूरिया फॉर्मेल नाइलॉन सिक्स सिक्स नाइलॉन सिक्स टेन टेरेन डेक्रॉन एसेट्रा 
it is one of the most important classification of polymers polymers classification on the basis of tacticity तो पहले ये समझते हैं कि tacticity होती क्या है जो पॉलीमरिक चेन होती है जो कार्बन की बैकबोन चेन होती है पॉलीमर की उसको बोलते हैं हम पॉलीमरिक चेन उसमें थ्री डायमेंशनल में जो फंक्शनल ग्रुप है उनका जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं टेक्टिसिटी द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलॉन्ग पॉलीमेरिक चेन इज कॉल्ड टेक्टिसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट नंबर ए एटेक्टिक पॉलीमर्स इसके नाम से पता चल रहा है एटेक्टिक यानी कि रैंडम अरेंजमेंट या इरेगुलर तो दीज पॉलीमर्स हैव रैंडम और इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन ग्रुप अलोंग पॉलीमेरिक चेन फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ये यदि पॉलीमेरिक चेन कार्बन की बनी हुई है कितने भी कार्बन हो सकते हैं क्योंकि ये एन नंबर ऑफ मोनोमर से मिलकर बनी होगी तो इसमें देखते हैं कि हम कोई फंक्शन ग्रुप आर कोई भी फंक्शन ग्रुप हो सकता है जिसे हमने आर तो यहाँ पे ये आर अपसाइड आया है फिर डाउन साइड आया है फिर डाउन साइड यानी कि इसका कोई रेगुलर नहीं होगा रैंडम अरेंजमेंट होगा इरेगुलर होगा कहीं ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा कभी कई बार रिपीटेड होगा तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एटेक्टिक पॉलीमर तो दीज पॉलीमर्स हैव रैंडम और इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन ग्रुप अलॉन्ग पॉलीमेरिक चेन दीज आर कॉल्ड एटेक्टिक पॉलीमर्स सेकेंड आइसो टेक्टिक पॉलीमर आइसो का मतलब सेम जब फंक्शनल ग्रुप पॉलीमेरिक चेन के एक ही साइड हो यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही तरफ आ जाए तो उन्हें बोलते हैं हम आइसोटेक्टिक पॉलीमर इन दीज पॉलीमर्स फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ पॉलीमेरिक चेन तो यहां भी देखिए कार्बन की मेन चेन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आर है वो एक ही तरफ है आया हुआ है आप साइड आ सकता है या डाउन साइड पर लेकिन एक ही तरफ होगा तो ऐसे अरेन्जमेंट को बोलते हैं हम आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स सी सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स सिंडोटेक्टिक द मीनिंग अल्टरनेट अल्टरनेट वन टाइम अपसाइड सेकेंड टाइम डाउन साइड अपसाइड डाउन साइड सो दो पॉलीमर्स इन विच फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली आर कॉल्ड सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स ये देखिए पॉलीमेरिक कार्बन की चेन इसमें एक बार फंक्शन ग्रुप ऊपर आया है फिर बिलो द प्लेन फिर एव द प्लेन फिर बिलो द प्लेन फिर एव द प्लेन तो इस तरह के अरेन्जमेंट को बोलते हैं हम सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स इस तरीके से बेटा आपने देखा कि यहाँ पे पांचवा क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्लासिफाई पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी इससे पहले जो क्लासिफिकेशन कराए हैं उसमें डिफरेंस भी आता है कि डिफरेंस इज बिटवीन होमो पॉलीमर एंड को पॉलीमर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस इज बिटवीन एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर और तीसरा ये आपको बता ही चुका हूं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सिटी आगे के क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज के लिए थैंक यू